여러분 <웃음> 안녕하십니까 지금 김정영의 철학강의 계속하겠습니다 지금 그리스도의 부활 후 40일 강의를 연속해서 지금 계속하고 있습니다 오늘이 네 번째 시간이 되겠습니다 지난번 강의에 언급을 했습니다만 은 이제 오늘하고 또몇 번에 걸쳐서는 성서에 없는 그 이야기, 성서를 통해서는 알수 없는 정보, 그것을 니고데모가 쓴 글이 있습니다. 니고데모의 복음서라고 되는데 그것이 사실은 복음서가 아니고 그 빌라도에 대한 행적을 기록한 겁니다. 빌라도의 관계, 그러니까 예수님과 빌라도, 또 빌라도와 그 음, 니고데모 어, 또그 아리마다 요셉 예수님의 그 십자가의 달리심과 부활하심 그리고 승천하시는 음, 그때까지의 관련된 그 이야기입니다. 그것이 어, 니고데모의 그 빌라도 행적이라는 글에 나와 있습니다. 오늘 그 말씀을 드리려고 합니다. 우선 예수님께서 그 부활을 하셨습니다. 그래서 그것은 금요일 날 금요일 날 아홉 시에 십자가에 못 박히고 그 다음에 오후 그날 오후 세 시에 완전히 운명하셨습니다. 돌아가셨습니다. 그리고 나서 약세 시간 후에 그 여, 저녁 6시쯤 돼서 아리마다 요셉과 니고데모가 와서 십자가로부터 예수님의 그 몸을 내렸습니다. 그렇게 가지고 그 예루살렘에 어, 그 아리마다 요셉이 준비해 놓은 어, 바위 돌 안에 즉 굴을 파서 만든 그 가정묘지. 바로 그 가정묘지 옆에는 자기가 사는 집이 있었습니다. 어, 거기에 에, 그 안치하고 장례식을 했습니다. 에, 그래서 그 금요일이 거의 뭐밤 음, 10시 11시쯤 돼서 끝났을 겁니다. 이제 곧밤 음, 12시가 넘으면 토요일이 시작되면서 안식일이 시작되는 것입니다. 그러면 유대 민족은 안식일을 굉장히 그 중요한 날로 지키기 때문에 그 안식일을 여호와의 날이라고 생각한 거죠. 안식일에는 어떤 일이든지 하면 안 됩니다. 그래서 안식일이 되기 전에 즉 시계가 12시 를 넘어서서 토요일 시간으로 시작되게 되면은 모든 행동이 중단되어야 합니다. 그러한 시간에 그 촉박한 가운데에서 예수님을 다그뭐그 기름도 바르고 처리하고 잘그 세마포로 싸고 동여 매고 이렇게 해서 거기에 그 챔버가 그 어, 여섯 개가 있었습니다. 거기서 제, 제일 첫 번째 챔버에다가 어, 거기 그 칸에다가 칸이 여섯 개 있었는데 어, 첫 번째 칸에다가 안치하고 음, 장례식을 마쳤습니다. 아, 그, 어, 그 예수님의 몸에다가 기름을 바르고 그 세마포로 싸고 하는 그 그림을 상상해서 그린 그림을 어, 지난번에 여러분들에게 제시해 드렸습니다. 그와 같은 일이 끝나고 난 뒤에 간단한 무슨 장례 예식이 유태인들의 그 규례에 의해서 어, 장례를 지내고 어, 다 헤어졌습니다. 아리마드 요셉은 바로 그 무덤이 있는 옆에 집이 있었기 때문에 아리마드 요셉은 그 집에 있었고 다들 돌아갔습니다. 니고데모는 자기 집으로 또 막살라 마리아나 또, 또 어머니 예수의 어머니 마리아 다 자기네 집으로 돌아갔습니다. 그 다음에 다음 날이 안식일입니다. 그래서 우리 성서에는 안식일이 지나고 난 뒤에 에 예수님이 부활하셨다 그렇게 되어 있습니다. 그런데 이제부터 말씀드리고자 하는 어, 니고데모의 그 글, 빌라도의 행적이라고 되는 거그 글에는 어, 그 
안식일에 무슨 사건이 벌어졌습니다. 그것은 그 어, 어, 안식일에 예수님께서 안식일 지나고 난 다음에 부활하신 게 아니라 안식일에 그때 에, 부활한 것으로 되어 있습니다. 이 니고데모의 그 어, 글에 의하면 그런데 무슨 일이 있었느냐? 음, 그 아리마데 요셉이 그 혼자서 집에 있는데 갑자기 화내지면서 어, 예수님이 아리마데 요셉에게 나타났다 그런 얘기입니다. 그래서 눈이 부시고 그래서 그 땅에 엎드렸는데 에, 사람이 나타나니까 이러한 것은 엘리야가 왔나 이렇게 생각해서 아 당신 에, 엘, 엘리야 선지자 아니십니까? 그러니까 나는 엘리야가 아니다. 그러면은 어, 무슨 라비 선생님 아닙니까? 제가 모르시는 분입니다. 그러니까 음, 나는 예수다. 음, 네가 조금 전에 예, 근데 무덤에다가 잘 안치한 한 바로 그 예수다. 그래서 이 아리마데 요셉이 깜짝 놀라가지고 어, 그러면 어, 내가 당신을 어디다가 그 안치했는지 당신 누여놓은 그 장소를 어, 당신이 확인할 수 있습니까? 나한테 알려줄 수 있습니까? 그래서 그러면 따라오라. 그래서 그 예수님의 손을 붙잡고 어, 그 집에서 나가서 무덤으로 들어갔습니다. 그런데 이미 무덤 그 돌문은 열려 있고 예수님이 거기서 바로 이 자리가 아, 내가 누워 있었던 자리다. 그래서 음, 아리마다 요셉이 보니까 맞고 그래서 예수라고 하니까 그 무덤에서 아, 땅에 엎드려서 주님 부활하셨나이다. 이렇게. 어, 그 절을 하고 경배를 했다 그런 겁니다. 그때 예수님 말씀이 무엇이냐? 어, 어, 너는 우리가 오늘 이렇게 봤으니까 오늘서부터 계산해서 40일 후에 어, 나하고 만나자. 그때까지는 나는 내가 내 형제들이나 내 제자들하고 시간을 보내야 된다. 그런 말씀을 하고 그냥 사라져 버렸다 그겁니다. 그래서 어, 그 아리마다 요셉이 너무나 황급하게 놀래서 자기 집으로 돌아와서 그때부터 생각을 하는 것입니다. 무덤은 비어 있습니다. 이렇게 돼서 안식일 토요일이 지나가고 그 다음 날이 됐습니다. 그 아리마다 요셉은 이미 예수님 부활하셔 가지고 자기하고는 앞으로 40일 지나고 만나자. 어. 그 40일 동안은 내가 내 형제들과 제자들과 시간이 바쁘기 때문에 나는 갈릴리로 간다. 40일 뒤에 갈릴리에서 보자. 그렇게 하고 그냥 자취를 감춰버렸다 그겁니다. 그래서 그 아침에 뭐그 난리가 나가지고 여자들이 와가지고 법석 세고 그래서 천사들이 나타나서 예수님이 부활하셨다. 그리고 어, 갈릴리로 가셨으니까 너희들이 갈릴리로 가라 그러고 그런 일이 벌어졌다 이겁니다. 그때도 아니마다 요셉은 그런 그러한 그 무덤에서 무슨 사람들의 소리가 나고 여자들이 그 놀라는 소리가 나고 뭐 그렇더라도 집에서 나가지 않고 가만히 있었다 이겁니다. 그래서 아리마데 요셉은 예수님이 부활하신 줄을 미리 알았는데도 불구하고 어, 그 예수님이 갈릴리에서 제자들과 자기 형제들과 만나서 할 일이 있다니까 어, 약속을 했어요. 40일이 지나고 나서 만나자. 이렇게 해서 어, 그래서 아리마데 요셉은 그냥 그 집에 뭐 아무런 아무런 일도 없는 것처럼 하고 어, 부활했다 뭐 난리가 나고 막달라 마리아에게 나타나고 뭐 제자들에게 나타나고 그런 것이 성경에 기록된 것이 있는데 에, 아리마다 요셉은 그냥 함구 무원하고 어, 자, 자기는 40일이 지나고 난 뒤에 주님을 만나겠다 이런 생각으로 그냥 있었다 그런 얘기입니다 자 그렇게 됐는데 
그 무덤이 열리고 예수님은 없어지고 거기서 어, 뭐 천사들이 나타나서 말로 어, 너희들이 어, 주님을 찾느냐 주님은 여기 계시지 않는다 살아나셔서 갈릴리로 가셨다 제자들에게 빨리 알려라 이러한 천사들의 음성이 있고 천사들이 나타나서 어, 그 굴, 굴문을 열고 뭐 이래서 거기 있는 그병 지키는 병사들은 너무나 놀라가지고 죽은 사람처럼 그렇게 녹슬 잃고 다 쓰러져 있다 이런 겁니다 이런 일이 벌어졌다 한 것은 하나의 사고이기 때문에 이거는 어, 그 지키던 병절들 중에서 누가 정신이 돌아왔을 때 즉각 빌라도와 또 가야바에게 보고가 됐다 이겁니다 음, 그날 안식일 다음 날 음, 음, 벌어진 일입니다 그 예수님이 부활했다 이런 사건이 그랬는데 그때 그 가야바와 빌라도는 어떻게 생각했느냐 예수님의 제자들이 나타나가지고 어 돌문을 열고 예수님의 시체를 도둑질해 갔다 이렇게 믿은 겁니다 그렇게 해가지고서는 숨겨놓고 어 메시아다 부활하셨다 이렇게 하려는 거다 그래서 어 무덤이 비었을 때 비은 거는 예수님이 부활하신 게 아니고 그 시체를 제자들이 도둑질해 갔다 이렇게 된 겁니다 가야바도 그렇게 생각했습니다 음, 그런데 무슨 소문이 들리느냐 어, 예수님이 부활하셔서 여러 사람들을 만나고 뭐 500명에게 나타나고 갈릴리에서 제자들을 만나서 가르치고 뭐 이런 것들이 소문으로 자꾸 들려옵니다 한 주일이 지나고 두 주일이 지나고 하니까 소문이 들려오지 않겠어요 그래서 그 가야바와 어, 안나스가 니고데모를 불러가지고 어, 어, 그 다음에 아리마데오셉은 어디 있느냐 다 모여라 그렇게 된 겁니다 그래서 아리마데오셉과 그 니고데모와 어, 그 가야바와 안나스 옆에서 다 모여서 이것을 조사를 해야 되겠다 그렇게 되고 이 조사가 끝날 때까지 아리마데오셉은 집에 그냥 감금 시켜둔다. 그래가지고 어, 그 열쇠를 가야바가 뺏어가지고 어, 아, 아리마데 요셉이 집에 가면은 문이란 문은 다 잠가버리고 거기서 나가지 못하게 하고 이, 이 사건이 그 조사가 돼가지고 결론이 날 때까지 어, 너는 대기하고 있어라. 그리고 가끔씩 니고데모가 그 어, 아리마다 요셉을 가서 보고 그냥을 살피고 이런 일이 벌어진 겁니다. 그러면 나는 생각돼 그 성경에는 기록은 없는 얘기가 어, 그렇게 예수님이 예, 부활하셔서 여러 사람들 앞에 자기 자신을 보이고 그렇다는 것이 예루살렘을 비롯해서 그 주변에 에, 소문이 날거 아니겠어요? 그 소문이 나면은 빌라도의 귀에도 들어가고. 어, 가야바와 어, 안나스 귀에도 들어갈 거 아닙니까? 그러니까 내 추측에는 약 예수님이 부활하셨다고 하는 그 날서부터 한 일주일 동안은 좀 어, 모르고 있었는지 모르지만 소문이 났기 때문에 어, 가야바와 안나스가 어, 아리마데 요셉과 니고데을 불러서 당신네들이 그 예수님의 몸을 십자가에 내렸지 않느냐 그 어떻게 된, 된 거냐 어디 있느냐 지금 어? 도둑 맞았다 어. 그러나 어, 그 어, 아리마다 요셉은 그 주, 주님이 부활하셨다 그 얘기를 할 수가 없었습니다 하도 도둑 맞아가지고 이거는 쇼를 하는 것이다 어, 제자들이 에, 어, 억지로 조작해서 어, 아무것도 아닌 것인데 죽은 사람인데 살아났다 그래서 메시아를 만들려는 것이다 이런 그런 아주 신념을 가지고 얘기하니까 그 아리마다 요셉이 그렇지 않다 부활하신 예수님은 내가 만났다 그 얘기를 할 수가 없었습니다 분위기가 그렇게 됐는데 빌라도가 그 아리마다 요셉하고 니고데모를 불러서 오라 그러게 된 겁니다 그래서 지금 여기 그 그림을 어, 보여드리는 것은 어, 아리마데 요셉과 그 니고데모가 함께 빌라도에게 불려갔는데 
무슨 사건이 있느냐 하는 것을 니고 니고 데모가 빌라도 앞에 설명하는 그러한 그림을 그렸습니다. 어, 거기에 뭐그 아리마드 요셉이 먼저 불려가서 베드로에게 그 책망을 들었겠지만 어, 내가 어? 예수님의 몸을 내리, 내리겠다고 그래서 내리라고 다 허가해 줬더니 너희들은 이것을 제자들에게 팔아먹어 가지고 어, 제자들이 이런 거 저장하게 만들고 어, 더 복잡하게 만든다 이렇게 돼서 해명하라 그러게 된 겁니다. 그런데 가야바하고 그 어, 안나스는 그 병졸들에게 군인들에게 돈을 굉장히 많이 주어가면서 어, 그런 것은 제자들이 시체를 도둑질해 가지고 어디다 숨겨놓고 예수님이 부활하셨다고 하고 만났다고 하고 그런 사람들을 자꾸 얘기를 해서 소문을 내고 있다. 그러니까 반대로 어, 이것은 제자들이 그 무덤에서 시체를 훔쳐가지고 지금 메시아라고 거짓말하는 것이다. 여러분들 현혹되지 말라. 이런 것으로 이제 예루살렘에 나가서 사람들마다 여기 병절들이 얘기함으로써 예수님이 부활했다고 하는 사건 이런 것을 어, 거기 현혹되지 말라. 이런 걸 했습니다. 그러면은 뭐 우리는 지금 기독교 신자고 부활을 역사적으로 믿는 그런 입장이지만 그때 옛날 예수님이 부활하신 그그그 그, 그 초기로 그때 당시 돌아가면은 예수님 십자가에 못 박은 사람 그 가야바와 어, 또그 안나스입니다 안나 안나 <웃음> 안나스 가야바 그리고도 그 같은 레벨에 있는 유태인들, 바리새인들, 서기관들, 뭐 많은 유태인들이 예수가 십자가에 못 박혀 어, 처형되는 것이 다, 당연하다 했던 사람들, 그 사람들이 예수님이 부활했다 그러면 핵에 망측한 사건이 벌어졌다. 그 있을 수 없다고 제자들이 그 지연한 얘기다. 그렇게밖에 해석할 수 없습니다. 음. 그리고 또 공교롭게도 부활하신 예수님이 직접 빌라도에게 나타나서 나 부활했다. 또는 가야바에게 나타나서 나 부활했다. 부활아 말이야. 이러한 것이 있었냐 하면 그것도 없다 이거예요. 음. 그리고 또 의심 많은 도마는 생각할 때 예수님이 부활했으니 이러냐. 그거는, 그거는 가짜다. 어? 다른 사람이 뭐 부활한 예수라고 그러고 어떤 그런 연, 연, 연극하면서 연연 다니는 거 아니냐. 나는 내가 직접 만져보고 어, 주님인지 아닌지 확인하고 그 못자리도 확인하고 말이야. 어, 전부 다 그렇게 전에는 그 부활했다는 사건을 못 믿겠다. 도마도 그렇게 생각하는데 안나스와 가야바와 빌라도와 그 어, 예수를 어, 십자가에 처형을 하는 것이 당연하다고 생각한 그쪽 편에서는 어, 도저히 믿을 수 없는 얘기고 아그 예수님이 부활했느냐 아 그건 믿겠습니다. 그리고 아멘하고 그러는 입장이 아니다 이거죠. 아니고 이것이 어떻게 된 거냐. 제자들이 시체를 도둑질해 간거 아니냐. 이렇게밖에 생각할 수 없는 겁니다. 그쪽, 그쪽 그 편에서는. 그래서, 어, 마리, 에, 저, 그, 아리마데 요셉과 니고데모가 빌라도에게 불려가서 문책을 당했습니다. 그리고 안나스하고 가야바도 역시, 어, 당신들이 책임져라, 이 문제는. 이렇게 된 겁니다. 그래서 시간이 얼마가 갔는지 모르는데 결국은 이제 이렇게 생각했습니다. 그 니고데모의 아이디어입니다. 니고데모는 원래 예수님을 그렇게 십자가에 처형하지 말라고 했던 사람이고 어 그럴 죄를 짓지 않은 사람이라고 그러고 그런데 니고데모 역시 예수님이 부활했다는 것을 뭐 봤다든가 체험하지 못했으니까 예수님이 부활한 것에 대한 확증은 없었죠. 그런데 에, 그 니고데모가 뭐라고 제안했냐 그러면 예수님이 부활하셔서 지금 갈릴리로 가셨다 그러고 그 갈릴리에서 제자들과 만나서 무슨 일을 하고 그런다니까 그 갈릴리로 사람들을 보내오면 되지 않습니까? 응? 그래서 이제 예루살렘부터 갈릴리까지 좀 어, 거리가 좀 떨어졌죠 한 5, 60 킬로미터 떨어졌는데. 음, 거기까지 사람을 보냈습니다. 그랬는데 그 가야바와 그 안나스 대세서장 안나스는 가야바보다 나이가 더 많습니다. 그리고 어, 그 안나스는 거의 70세에 달했고 가야바는 60, 2, 3세 정도 됐습니다. 예수님은 뭐 32, 3세 됐었고요. 이런 차이입니다. 
그런데 그 아리마데 요셉이 또그 안나스 만큼 나이가 많았습니다. 70 됐습니다. 어, 그래는 니고데모도 뭐 60은 넘었겠죠. 그러니까 니고데모 하고 그 어, 가야바스 하고는 그, 그 나이가 비슷했을 줄로 생각됩니다. 그래서 세 사람을 어, 선발했는데 누구냐 하면은 그는 어, 아주 그 가야바 그 대제사장이 가야바고 그 가야바가 하기 전에는 자기의 장인인 그 안나스 안나스가 장인이고 가야바는 사위입니다. 그렇게 됐는데 그 안나스와 가야바 밑에서 어, 일을 하고 했던 그 성직자가 있었어요. 그 밑에서 모든 행사를 주관하고 했던 사람이 이름이 피니스입니다. P H I N E E S 피니스라는 사람이 있어요. 그 사람이 말하자면 성직자입니다. 프리스트죠. 어, 두 사람도 제사장이죠. 가야바는 대제사장이고 이 피니스는 밑에 제사장이고 그리고 그 다음에는 어, 아다스라고 하는 사람이 있었는데 그 사람은 아주 그, 그 바리새 교육을 받은 아랍입니다. 굉장히 그 공부를 많이 했어요. 그래가지고 그 많은 사람들을 가르치고 당대 유명했던 어, 그런 학자입니다. 가말리엘만큼 명성이 난 학자입니다. 아다스입니다. 그 다음에 아케우스라고 하는 아케우스라고 하는 사람은 어, 누구냐면 레위족 속 중에 레위족 속 중에서 아주 존경받는 어르신입니다. 그러면 지금도 영국의 그, 그 정치 체제는 어, 왕정 공화국입니다. 그래서 여왕이 있고 그리고 그 다음에 국회의원들을 뽑는데 국회의원을 하원만 그 선거에서 뽑고 상원은 이건 종심제인데 왕족들이 하는 겁니다. 그러니까 엘리자베스와 관계되는 왕족들 뭐 로드라는 칭호가 있는 사람들 왕족들은 그냥 종심제로 그 상원이 되는 겁니다. 그러니까 왕족이기 때문에 정치에 참여하는 거죠. 그와 마찬가지로 어, 레위 족속들은 그 열두 지파 중에서 레위 족속들은 가장 경건하고 가장 그 어, 높은 차, 어, 자리에 있는 족속들입니다. 그래서 그 레위 족속 중에서 존경받는 사람, 그 사람이 아케오스인데 아케오스는 레위 족속 중에서 아주 존경받는 어른입니다. 어르신인데 그 사람은 정치하는데 무조건 참여하게 되어 있습니다. 영국의 경우 상원 의원 되듯이 그렇게 되어 있습니다. 이러면은 상당히 유명한 사람이 아주 정치적인 파워가 있고 돈도 있고 명성도 있고 어떻게 보면은 뭐 가야바나 그 안나스보다 실력으로 봐서는 못지않게 그 공고한 사람들입니다. 이세 사람들을 갈릴리로 보냈습니다. 이 사람들이 가서 보고 와서 이 얘기하는 거는 믿을만 하다 그런 거죠. 왜냐하게 되면 학식도 높고, 어, 인격자고, 본바대로 얘기할 것이다 이거죠. 예수님 편에 서서 예수님 뭐 제자들에게 무슨 매수 당해가지고, 아, 우리가 지금 조작해서 조작극을 벌리고 있는데 돈 얼마 줄 테니까, 가라가지 진짜 부활한 예수를 만났다 그래라. 그렇게 그렇게 해서 어, 잘못된 그 왜곡된 정보를 얘기할 것이 아니라 이거죠. 인격으로 보나 모든 그 사회적인 신문으로 보나 그 사람들은 자기들이 보고 보고 온 것을 객관적으로 어, 설명할 것이다 이렇게 생각했습니다. 그래서 그 사람들을 보내 가지고 어, 그 사람들의 얘기를 들어보자 이렇게 됐습니다. 이 사람들이 갈릴리에 갔다 돌아왔습니다. 돌아와서 그 갈릴리에 산이 있는데 그산 위에서 부활하신 예수님이 그 제자들하고 이야기하고 하는 걸 보았다. 좀 멀리에서 어, 숨어서 무슨 얘기 하나 봤는데 무슨 얘기냐. 어, 너희들은 다 물로 세례를 받았지만 어, 때가 오면 은 내가 성령을 보내서 보에서 성령을 보내서 너희들을 새로 세례를 줄 텐데 그때 너희들은 성령으로 세례를 받아야 된다. 성령으로 세례를 받고 난 이후에는 내 복음을 내가 가르쳐준 진리의 말씀을 이것을 예루살렘과 사마리아와 온 땅의 땅 끝까지 이르러서 가르치고 내 증인이 되라. 
뭐 이런 거를 얘기하고 어, 상당히 심각한 얘기를 하고 그러는 내용을 어, 엿듣고 왔습니다. 그러면서 그 예수님이 부활하신 게 틀림없고 그 제자들하고 지금 그 갈릴리에서 무엇인가 어, 무슨 의논을 하고 있고 어, 전 세계 어, 아주 지구촌 방방 곳곳에 예수님이 오신 것, 예수님이 가르친 가르침을 선포해달라 이런 것을 제자들에게 부탁하고 그런 걸 봤습니다. 그러고 와서 얘기를 했어요. 그래서 그 다음에는 그 니고데모가 역시 그걸 듣고서 아리마데 요셉도 어, 다시 불러내서 니고데모 집에서 회의를 했습니다. 니고데모 집에 그 어, 안나스하고 가야바도 오고, 그 다음에 그, 저기, 갈릴리에까지 갔던 세 사람, 그, 피니스라는 제사장, 그 다음에는, 아다스라고 하는 그 학자, 스승, 그 다음에 아케오스라고 하는 레위 족속의 아주 그, 높은 사람, 어르신데, 그세 사람이 니고데모 집으로 와서, 니고데모가, 어, 가야바와, 어, 안, 아, 안나스와, 그 다음에는 그, 아리마드 요셉을, 어, 다 자기 집에 모이게 했습니다. 거기에서, 어, 한번 그 갈릴리에 가서 보고 들은 걸 그대로 얘기하라. 그렇습니다. 그래서 제일 먼저 그 핀이라는 사람이 얘기를 했어요. 그 얘기를 듣고서 그 다음에는 또 똑같은 얘기인데 어, 당신 아다스가 본걸 얘기하라. 그래도 또 피니스가 본 거와 똑같은 얘기를 하고 그 다음에 그러면 아케오스 당신이 어르신 내가 얘기해봐라. 그래도 세 사람의 이야기가 아주 딱 맞습니다. 같은 얘기만 하는 겁니다. 그래서 아, 니고데모가 무슨 얘기냐. 예수님은 성서에 그 예언된 바 대로 죽은 지 사흘 만에 부활했다고 하지 않느냐. 어? 이것으로서 우리가 그 고대했던 메시아 대망이라는 건 끝났다. 메시아는 없었다. 이제 우리가 이 사건을 어떻게 할 것이냐. 그런데 아나스하고 가야바 얘기가 빌라도는 아직 이 정보에 대해서 모른다. 빌라도는 예수님이 부활을 하셨다고 하는 사건을 믿을 만한 그런 여건에 되어 있지 않다. 빌라도를 누가 가서 설득을 시킬 것이냐. 그때 거기서 음, 니고데모스가 내가 가서 설득시키겠다. 이미 내가 불려가서 여기 어, 그 어, 아니마다 요셉과 함께 어, 문책을 당했었는데 이 이야기를 오늘 그 예수님이 부활하신 게 확실하고 어, 믿을 만한 소식통이 에, 갈릴리에 가서 보고 왔다. 그래서 어, 빌라도에게 소상히 설득을 시켜야 되겠다. 그래서 그러한 중차대한 어, 임무를 맡아가지고 어, 니고데모가 빌라도를 독대하러 갔습니다. 지금 여기에 제가 사진을 제시한 거는 그거는 아리마데 요셉이 없이 빌라도를 직접 어, 만나서 니고데모가 이 이야기를 전해서 예수님이 부활하신 것이 틀림없고 예수님의 제자들, 열한 제자들, 여자들 다 나타나서 오행여행에 나타내서 보았다는 사람들이 있고 그 다음에 우리 측에서 가야바와 그 안나스 측에서 아주 그 믿을 만한 사람들을 파견해서 그 갈릴리에 가서 보고 완전히 확인하고 온 바다 한 것을 빌라도에게 가서 설득을 시키기로 했습니다. 그래서 니고데모가 가서 빌라도에게 다 설득을 시켰습니다. 그 사진을 여러분들 앞에 그 누군가가 그 화가가 그렸어요. 어, 이것이 그 에, 확실할 것이다. 그래서 어, 니고데모의 복음서라고 하는 니고데의 복음서는 타이틀이 에, 빌라도의 행전입니다. 그 빌라도 행전 거기에 나와 있는 이야기로 어, 지금 예수님의 부활이 제자들에게는 완전히 확실한 것으로 다 됐고 예수님과 가까운 예수님의 살아생전에 신세지고 에, 병고침을 받고 그런 사람들은 다 예수님이 부활하셨다는 것을 확고하게 믿는 분위기에서 어, 안나스와 그 가야바가 믿을 수 없다. 
어, 이거는 조작이다. 이렇게 생각하고 있었는데, 믿을 만한 학자들과 제사장과, 어, 레위의 그 아주 높은 어르신 데까지 해서 갈릴리에 보내서 그 사람들이 직접, 어, 보고 온 바를, 어, 보고를 받고 나서 가야바와 그 안나스가 생각을 하기로, 이 문제를 앞으로 어떻게 할 것이냐 생각하기로 하고, 빌라도에게는, 음, 니고데모가 가서 설득시키기로, 그 예수님이 부활했다고 하는 정보와 그것이 확실하다 하는 것을 알리고자 어, 하는 임무를 띄고 어, 니고데모가 갔습니다. 가서 빌라도에게 설명을 했습니다. 여기 상상입니다만 어, 니고데모가 빌라도에게 가서 설명하는 장면 아주 심각하게 어, 심각하는 장면을 누군가 그린 그림이 있습니다. 그것이 니고데모 복음서라고 하는 내용에 있는 그 분위기를 어, 상상해서 그린 그림입니다. 오늘 예수님의 그 예수 그리스도의 부활 후 40일의 네 번째 강의를 여기서 마칩니다. 이 강의는 계속됩니다. 감사합니다.